Utanför köpcentrum och kanske tusentals butiker runt om i landet sitter det varje dag tiggare. De bor ofta i bilar, tält, risiga gamla husvagnar eller hyddor byggda av SJ-pallar och presenningar. Inte nog med att de ska klara kylan, regnet och hungen varje dag. Det finns också de som har blivit misshandlade, spottade på. Folk har kastat vatten på dem och skriker glåpord efter dem. Ändå väljer de att komma hit. För att alternativet är ännu värre, ännu fattigare och ännu mer eländigt. Men det här reportaget handlar inte om alla de som kommer hit frivilligt för att tigga ihop pengar till brödfödan. Det handlar om kriminell verksamhet som pågår mitt framför våra ögon och som drabbar de allra mest utsatta. Här, alldeles bredvid mig i Malmö, stod det till för ett tag sedan två husvagnar. I en av dem bodde en ung man med en skadad och förvriden hand. Och han ledde oss rakt in i en värld full av desperation, svek och iskallt utnyttjande. Vi möter de fattiga EU-migranterna utanför köpcentrum och matbutiker. De har en kopp framför sig och ber de förbipasserande om pengar. En av dem är den här unge killen. Han heter Sorin Marianne och är 21 år. På dagarna sitter han utanför Bulöv Center i utkanten av Malmö. Vi besöker köpcentret flera gånger. Och eftersom Sorin säger att han är övervakad filmar vi inte öppet. Han berättar att han har romskt ursprung och kommer från Rumänien, ett av Europas fattigaste länder. Där fick han inget jobb. Därför tiggde han, trots att det var förbjudet. En dag blev han erbjuden att resa utomlands och tackade ja. Men nu ångrar han sig, för någon annan bestämmer över honom. Du ser jättefritt en av de man i Det hörs ju. Det är bra på att du har bra Sorins berättelse överraskar oss. Vi vill ta reda på mer om honom och få en bättre bild av villkoren för de som söker sig till Sverige. Vi bestämmer oss för att åka till Rumänien för att se om det är fler i samma situation som Sorin. Resan börjar i mytomspunna Transylvanien och staden Rashov. Varje söndag morgon samlas resenärer som ska till Sverige här på stadens busstation. Daniela och Marius Kalin ska arbeta som gatutidningsförsäljare i Göteborg. Jag är romanian, jag vill inte så mycket med dig. Jag har offerat en film, där vi är engagerade i en film de ziare. Jag har mycket. Ja. Och då är det där och mycket. 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 Alla som vi möter på bussterminalen är arbetslösa och vill åka utomlands för att få ihop pengar till brödfödan. Buss XXL är ett av flera bussbolag som specialiserar sig på resor mellan Rumänien och Sverige. Uh, my mother is here in Sweden and uh, she work there and uh, she say, say to me to, to come here. De som inte har kontakter och vill jobba kan besöka XXLs arbetsförmedling i en annan del av Brashov. Företaget kan ordna jobb i Sverige och vi låter vår utsände anmäla sitt intresse. Vi har ett intresse för att det är något som är något. 
Nu și în ce oraș? În Ciripe, în Stockholm, în Vaterat, în Repro, în Helsingborg, în mai multe orașe. Noi acum avem nevoie mare de un electrician, la parcul de distracție. Asta e foarte urgentă și la asta se pleacă mai repede. Cam cât e salariul? Deci la salariul pentru electrician e 800 de euro, cazare e gratuită în rulotă. Men det är långt ifrån alla som har chansen att få ett jobb i eller utanför Rumänien. De flesta romer står helt utanför arbetsmarknaden och diskrimineras systematiskt. Idag är det förbjudet, men förr kunde man se gott om tiggare här på Brasovs gator. Nöden driver numera många att tigga på gatorna i andra europeiska länder istället. Utanför stadskärnan finns en kåkstad. Här lever människor i små skjul. Husen varms upp med enkla vedeldade spisar. Men det är inte alltid tillräckligt. I början av året frös ett spädbarn i ihjäl här. 30 000 människor bor i den här byn och för många är en varm måltid om dagen ingen självklarhet. Och det är från de här förhållandena många flyr. Vissa reser till länder i Sydeuropa och andra hela vägen till Sverige. På busstationen i Brasso är det snart dags för avgång. Asa, vi går till Sverige nu för att vi inte har en plats för att jobba här och vi går till att vi ska köpa en bank. În România nu avem unde să lucrăm și suntem foarte amărâți în România. Și nu avem ce să facem, trebuie să mergem. Avem copii, avem familie acasă, ne așteaptă acasă și asta, trebuie să mergem să lucrăm. Vi bestämmer oss för att åka med bussen under täckmantel. För att förstå språket anlitar vi en man med rumänskt påbrå. Han kallas Nikolai. Och han får uppdraget att komma nära och spegla den verklighet i hur migranterna möter. Vi bedömer att det inte går att göra det på annat sätt än med dold kamera. Och det visar sig snabbt att det finns en hierarkisk ordning på bussen. En av chaufförerna delar upp resenärerna i grupper. De som ska till Sverige för att arbeta får sitta på de första raderna. De som ska jobba som gatutidningsförsäljare får sitta i mitten. Och längst bak placeras de som ska tigga. Majoriteten av dem är rumänska romer. I Rumänien är romerna ofta utsatta för glåpord. De kallas till exempel nedsättande för kråkor. Och på den här bussresan klagar både andra resenärer och chaufförer på att romerna luktar illa. Så här säger en av chaufförerna. Bussen stannar och plockar upp folk i flera rumänska städer. De flesta som ska till Sverige har vänner eller släktingar som kommit före. En kvinna ska till sina anhöriga i Stockholm. En stor grupp resenärer ska bli hämtade i Stockholm för vidare färd till en mellanstor svensk stad. De är förtegna om vad de ska göra och vilka som ska hämta dem. Aveți ceva promisiuni de lucru? Da? Să vedem ce-am găsit până la urmă. Ce-am găsit? A, ce-am găsit, da. Deci planificați să rămâneți dacă găsim ceva. Da. Bussen rullar fram genom natten och Kalafaktas utsände Nikolaj fortsätter att filma med dold kamera. Vi vill veta vad som händer när ingen vet att media är med. En av resenärerna som vi kan kalla för Vlad 
berättade att han blivit rekryterad av landsmän för att tigga på svenska gator. På färjan till Danmark passar vi på att prata mer med Vlad. Han säger att han skadat sitt ben i en olycka och att sjukhuset krävde att han skulle betala en summa motsvarande 6 000 kronor för vården. Vlad berättar att han blivit lovad ett hus i Rumänien på villkor att han först ska tigga i Sverige. Medresenärerna håller med om att det är bra för Vlad att resa till Sverige. Samtidigt som Vlad är på väg till Sverige sitter Sorin Marianne kvar på sin plats utanför köpcentret i Malmö där vi träffade honom första gången. Han säger att han är övervakad av en person som förbjudit honom från att flytta sig. Sorins ena hand är förvriden sedan födseln. Nu ser den ut att vara köldskadad. Men han vågar inte ens värma handen i fickan. Bussen som vår utsände Nikolaj följt med på med dold kamera är nu framme i södra Sverige. Många av resenärerna ombord har inte haft råd att betala resan. En enkel resa kostar 1250 kronor. Bussbolaget låter de som inte kan betala lämna sitt pass i pant. Vlad som skadat sitt ben i en olycka är en av dem. När han ska gå av bussen kommer en man och möta honom och chauffören ropar efter dem. Busschauffören lämnar tillbaka passet när biljetten är betald. Sen körs Vlad iväg i en ljusgrå person som har körförbud. Ägaren till bilen har sammanlagt sju bilar och en husvagn, samtliga med körförbud. Till slut kommer bussen fram till Kungsbron i Stockholm. Här ska den stora gruppen resenärer som är på väg till en mellanstor svensk stad stiga av. De blir mötta av flera bilar. Ägaren till den gröna Volkswagen-bussen som möter har sammanlagt 11 bilar och husvagnar. Ägaren till den andra bilen som hämtar gruppen har sammanlagt 14 bilar och husvagnar. Vi filmar öppet och försöker ställa frågor till de som hämtar. Kan vi ställa några frågor? Två dagar efter att bussen kommit till Stockholm ska den tillbaka till Rumänien. Vår utsände Nikolaj går till Kungsbron med dold kamera för att prata med resenärer om hur det gått i Sverige. Nikolaj ser hur chaufförerna lastar på gods som ska transporteras till Rumänien. En man kommer fram och berättar att han regelbundet skickar stulna cyklar med bussen. Men idag går det inte bra eftersom det är fullt i lastutrymmet. 
cerului, nu vrea să-mi iau o bicicletă să o duc acasă. Tura a trecut acum vreo două săptămâni, trei săptămâni, mi-a luat 27 și eu dormi cu el în casă și o bicicletă nu poate să o duc. Am mai vrut să duc ceva. Să-mi scap de bicicletă, să-mi iau bani, dar am vreo așa, la grămadă, mai repede. Innan bussen lämnar Kungsbron säljer chaufförerna alkohol till kunder i Sverige. Nikolaj blir vittne till den illegala alkoholförsäljningen och bestämmer sig för att ställa några frågor. Vi har sökt XXL och frågat om alkoholförsäljningen vid bussen. Det är den här, jag vill inte kommentera, jag har ingenting att kommentera. Det är en man där som vi såg att han skickar med stulna cyklar med bussen. Är det någonting som ni vill kommentera? Jag vet att vi har tagit cyklar, men stulna cyklar och sådana saker har jag inte aning om. Sen på bussen från Rumänien till Sverige. De som ska tigga i Sverige de placeras längst bak i bussen. Nej, och, och en av chaufförerna klagar på att uh, romerna luktar illa. Jo, det stämmer, men vad ska man göra? Och chaufförerna delar ut i grupper där för de andra som reser klagar på. Står det? Att de klagar andra på klagar att de vill på inte... romerna, jo, därför så måste ni placera dem längst bak. Men de vill också sitta längst bak. Jag har aldrig hört att någon vill sitta fram eller sånt. Vi kollar hur det gått för resenärerna som kom med samma buss som Nikolaj från Rumänien. Gruppen som skulle till en mellanstor stad är framme på ett husvagnsläger. Vi ser att det är samma gröna Volkswagen buss som mötte i Stockholm som nu kör ut dem till köpcentrum och matbutiker. Vlad som skadat sitt ben i en olycka har hunnit vara i Sverige i ett par dagar. Vi upptäcker att han bor på samma husvagnsläger som Sorin Marianne, alltså den unge killen vi lärt känna i Malmö. Det finns två ledare på lägret och de kallas för bossarna. Sorin arbetar för bossen som kör en polsk registrerad Audi och Vlad arbetar för en man som kör en ljusgrå person. Varje morgon kör bossarna ut alla som ska tigga. Vlad och Sorin ska sitta utanför varsin utgång på Bulöv Center. Flera av de boende på lägret har synliga funktionshinder. Och vi förstår nu att Sorin och Vlad rekryterats just för att de har funktionshinder. Tanken är att det ska väcka sympati och att de ska få mer pengar. Vad skulle hända om du försöker att skapa? Vi måste komma in. Fråga honom, är han en prisoner? Ja. Sorin berättar för oss att han gått till polisen för att få hjälp. Det var i Italien. Men ingenting hände och ligan fick snart tag på honom igen. Den gången blev han misshandlad. Han har också gjort misslyckade flyktförsök i Sverige. Allt Sorin berättar för oss tyder på att han är ett offer för människohandel. Nu vill han inte gå till polisen utan bara åka så långt bort som möjligt från ligan. Yes, I have a car. You want to come? Okay. Take your money, it's yours now. Vi lyckas åka iväg utan att någon följer efter. Första stoppet blir TV4s lokaler i Malmö. Sorin är rädd för att någon ska få syn på honom genom fönstret. Vi frågar om hans köldskador 
och får veta att bossen tvingats sår in och visa upp sin förvridna hand för alla förbipasserande, trots kylan. Sorin berättar att bossen lät tvångstatuera honom. Vad symbolen betyder fick han inte veta. Samtidigt som Sorin är på TV4s lokaler i Malmö sitter Vlad kvar utanför köpcentret. Vår utsände Nikolaj, som tidigare träffat Vlad på bussen, går fram till honom. Vlad blir glad och pratar återigen om huset han blivit lovad i Rumänien som tack för att han tigger i Sverige. Vlad längtar inte tillbaka till Rumänien. När det blir varmare ute ska han inte längre dölja sitt funktionshinder. Och då kommer han att kunna skramla ihop mer pengar, tror han. Bossen har tagit Sorins pass. Nu måste Sorin till ambassaden i Stockholm för att få ett nytt. Han får en tågbiljett och rena kläder. Nikolaj åker med. När tåget lämnar Malmö är det eftermiddag och mannen Sorin kallar Boss har upptäckt att han är borta. Vi ser hur bossen går runt och letar. Sorin Marianne är framme i Stockholm och har fått sitt tillfälliga pass. Nu är han många mil borta från bossen som han är så rädd för. Poj, må simt. Fericit. Må simt. Skimbat. Sunt farte liber. Fakte vrav. Han är bara 21 år, men har varit med om mycket. Sorin är barnhemsbarn, men i tonåren flyttade han in hos en romsk familj. De kommer att bli hans fosterfamilj. För att bidra ekonomiskt tvingades han att tigga. Man du så här, så här vem så puten kräste på oss i Perta. Nu är han bogas, har vi att se i Sorin var ute och tiggde pengar i Rumänien när han kom i kontakt med bossen första gången. Han övertygades om att livet skulle bli bättre om han följde med utomlands. Jag är på rutier. Jag säger, hej urkar maskinen. Jag säger, hej kan du duka latin i akasa så vi kommer in i din kora. Och hon sa, hej mig. Jag har satt 150 euro. Då har jag satt att jag ska läsa. Färden gick till Italien. Sorin berättar att han fick mer pengar än andra tiggare på grund av sitt funktionshinder. Och han skramlade snabbt ihop de 150 euro som fosterföräldrarna fått av bossen. Men trots det var han inte skuldfri. Oj, prima data. Man pussar att jag rutten ser mig för sig akkurat och... Jag har fått jag fått bani respektive 850 de euro och då då tre syre jag fått bani. Och 
și după aia am zis către, na, pot să mă duc și eu acasă la ei mei, nu că e pe mâna mea. Efter några månader i Italien körde bossen Sorin till Polen och i vintras transporterades han till Sverige. Det var farligt frik. Han vände till kassa en rulletta. Jag ansåg att det är inte du som behöver det, det är frik. Och det är stort att stå i en frik. Men stå och se att jag är frik, då är jag inte färdig med det. Cum n-ai bani? M-am certat cu el, pur și simplu, m-am certat. Cum n-ai bani? Uite, ni. Noi îți aducem bani și tu nu ești stare să bagi bani în caravana asta, în rolul asta. Păi, zice, ce ai? Eu vreau să termit acasă. Sorin vil lemna Sverige så fort som möjligt och resa hem till Rumänien. Han tror att han är tryggare där. Och vi bestämmer oss för att hjälpa till. I'm happy and it's very good for me because no stay with me in the mafia and now I'm happy for go in the my parents and stay with he. Magandes la me, sincer. Magandes la me. Când o să mă vadă prima dată când mă întorc acasă. O să înceapă să plângă, să nu mai are cuvinte. När vi närmar oss Rumänien är Sorin mer nervös än glad. Han tror att fosterföräldrarna ska vara arga för att han inte kunnat skicka pengar till dem. Och så fie prima dată când o să-mi văd părintii. Și nu știu ce o să cer relație, cum o să realizeze când o să mă vadă. Vi är mest oroliga för att ligan ska få tag på Sorin igen. Vi har fått höra att bossen har kontakter i fosterföräldrarnas hemby. Nej, inte. Da, da, aici, aici, aici. Aici. De mult timp. De mult timp nu v-am văzut. Dar cum e? Ai mă zbat la familia asta? Andrei s-ar cumpăr. Hai, mă, mă, să te pup. Cu ăștia m-a putut să vin înapoi. Fosterföräldrarna är avvaktande i början, men vi blir ändå inbjudna till familjens bostad. Radika! Radika, mamma! Ja! 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 Det är som en syster. Se på att det? Se på att det är som en syster. Ja! Ja! Stugan är bara några kvadratmeter stor och fosterföräldrarna har sex egna barn. Om Sorin stannar kvar här får de ytterligare en mun att mätta. De är inte överens om vem som egentligen ville att Sorin skulle åka iväg med bossen. Fosterföräldrarna säger att de försökte att hindra Sorin. Själv säger han att det var de som ville att han skulle åka. Efter ett tag lättas stämningen upp och fostermamman berättar för oss om hur det var första gången de träffades. Mamma zice, fai fetele, mamma, este aici, zice, un prung, zice, nu are nimic, mamma, nici și dorme, nici nimica. Eu când am auzit pe ce spune și ce e un alt, eu zic, mi-e lasă, eu între asta, aici, cu prungi mie. Sorin har berättat för oss att han blev tvingad att tigga när han flyttade in hos familjen. Fosterföräldrarna ser inga konstigheter med det. De är fattiga och alla måste hjälpa till. De är upprörda över att det råder tiggeriförbud i Rumänien. 
Și eu meream cu el, de mult ori. Merea și el, pe la prunci, pe la fete. Și merea și cu mine, câteodată. Și mai făcea dăpită la prunci, nu spui că nu merea. Merea pentru mine. Mai mă prinde și pe mine poliția, mai lua social de la mine, trăgea de acolo, de la finanță, odată o tras. Foste frelarna, säger att de vill att Sorin stannar. Men de är rädda för att bossens män ska komma och leta efter Sorin. Så om han är inne var så bara blir han på el. På prunko. Om han är inne var så bara blir han på el. På el. För att styra mig. För att styra mig. Sorin kan inte stanna men har ingenstans att ta vägen. Det finns många fattiga EU-medborgare på våra gator. De allra flesta kommer hit av fri vilja. Men Sorin är inte den enda som tvingats tigga. Hittills i år har det gjorts cirka 20 anmälningar om människohandel kopplat till tiggeri. Men det händer nästan aldrig att kriminella som organiserar tiggare döms för människohandel. I Malmö är husvagnslägret som Sorin bodde på inte längre kvar på samma ställe. Och Vlad med det skadade benet sitter inte utanför Bulöv center. Vi vet varken var han befinner sig eller hur han har det. Tillbaka till Rumänien. Sorin har ingenstans att ta vägen. Vi ringer runt och får till slut tag på en svensk hjälporganisation i Rumänien. Vi tar kontakt med grundaren Lars Gustafsson och frågar om vi får komma dit med Sorin. Okej, okay, kom in. Välkomna in. Vi ska vi... Det Sorin varit med om är inte unikt, menar Lars Gustafsson. EUs fattigaste invånare är lätta offer för kriminella. Vissa tvingas tigga. Och andra utnyttjas för sexuella ändamål. Hjälporganisationen har flera gånger räddat unga människor som lämnat Rumänien i hopp om ett bättre liv. Och som sedan utnyttjats av ligor. Vi har haft räddningsaktioner där vi har tagit hem tjejer som har varit ute på det här. Och vi har fått ligga på nätterna och ringa och arrangera ihop med skjutsar hit och dit. För de här ligorna som ligger bakom det här, de, de ger inte upp så lätt. För det är deras levebröd. Och med de vad ska jag säga, möjligheter att leva i det här landet och komma någonstans överhuvudtaget så tar man den här. Harmstråd. Den här situationen som Sorin hamnade i, vad tänker du om det? Ja, det är ju grymt. Det är fruktansvärt grymt alltså att bli utnyttjad. Och i, kanske i viss mån utnyttja då ett litet handikapp som man har och använda det som en eh, marknadsföring av tigeri och sen så plocka av honom allt vad han får in. Och så. Det är grymt. Men de, de här ligorna är omänskliga. De är, de är grymma. Så man kan inte förvänta sig något annat. Det visar sig att Lars Gustafsson kan ge Sorin en plats på boendet. För en vecka sedan så var du i Malmö och tiggde utanför ett köpcentrum. Allt har gått väldigt fort. Vad tänker du om det? Blinnistid, blund. Jag kunde ha en första kolla, kinoichi, batut, mamsinchit, nasor, prost. Oj, för att det är en kaud de lucru och vill att jag ska ge det här. Jag vill att jag ska ge det Så uit de nekal, så uit de tot pe centrikot. Sorin tackar ja till att stanna. När vi tar farväl är han avslappnad och hoppfull. I flera europeiska länder har man ju nu förbjudit tiggeri. Vad tänker du om den lösningen att förbjuda tiggeri? 
Många gör ju det här för att trots allt skicka hem en slant till sina barn som är hemma som mormor eller morfar eller vem det nu är i släkten som tar hand om dem. För att de ska överleva. Så på ett sätt tycker jag att det är ett beundransvärt det de gör. För de offrar sig för det här. Det är inget bekvämt sätt att, att få in en slant för att kunna överleva. Efter hemresan till Sverige får vi veta att en annan liga erbjudit Sorin att följa med till Frankrike. Den här gången tackade Sorin nej. Han skickar oss ett brev och ett videoklipp från Rumänien. Jag vill berätta att jag mår bra. Tack för hjälpen. Jag är okej okay och frisk. Jag har fått vänner här. Tack för att ni tog mig till ett lämpligt ställe. Med kärlek, Sorin. Vad tänker du när du har sett historien om Sorin som verkar hålla som en typ av slav? En mycket tragisk historia för den enskilda personen. Och det, han är inte den enda i Sverige som drabbas av detta. Hur hade ni jobbat om man hade kommit in till er så att säga, och, och berättat sin historia? Det är ju så att eh, vi får se honom som ett offer. Helt enkelt att hjälpa honom för att kunna komma vidare. Och det blir en social eh, insats också som får hjälpa till där. Ser man ur det brottsutredande perspektivet då, så måste vi i alla de här ärendena ha någon som berättar, vågar berätta och vill berätta om vad som har hänt. Hur man har transporterats till Sverige, på vilket grund man kom hit och vad lockades man hit med att göra istället och bli utnyttjad istället för. Så allting för att vi ska kunna få ett sådant ärende att komma i hand gäller ju att den enskilda målsägaren vågar och vill ställa upp. Hur jobbar ni så att säga aktivt för att hitta sådana fall då? Det är ju så att alla ärenden kring människohandel, oavsett vilken typ av det är, är ju att ett eget initierande från polisens sida. Det vill säga man får avsätta resurser för att genom spaning kunna veta att den här typen av ärenden pågår. Alternativt genom andra pågående ärenden så framkommer det uppgift som är gällande att det är människohandel. Och det är ändå det här förfallande då, tigeri. Eh, utan det är en resursfråga. Vad är det egentligen som ska prioriteras helt enkelt? Och det är där man står och, och stångas med hur vi ska hantera våra resurser. Så, så vad måste konkret till för att ni ska ha en bättre chans att utreda de här brotten? Ja, först och främst så måste vi ju få fram den typen av brott så att det är synliggjord. Det vill säga att vi får anmälningar på det. Eh, att vi jobbar aktivt med den här typen av ärenden rent eh, eget initierade som vi, som vi kallar det för Innocence Police. Det som slår mig väldigt mycket det är att det är enskilda individer som har en fruktansvärt tragisk bakgrund som utnyttjas och det grövsta. Det mest förnedrande som människor kan tvingas till egentligen att låta någon annan styra över en för att du ska få låta någon annan dra vinsten av den. Så det är ju samhällsperspektivet fruktansvärt brott. Det är det. Mikael Mattsson, tack så mycket. Tack så bra. Ha det bra. Tack. Vi har varit i Skåne och träffa polisen där och du Martin Wahlfridsson är utsedd av regeringen som samordnare när det gäller utsatta EU-medborgare. Vad säger du när du har sett det här? Det är förskräckligt. Den historien ni berättar om. En redan utsatt person som hamnar i klona på mer skrupellösa personer som utnyttjar den personen. Jag har inget annat om att det är en förskräcklig situation för den här killen. Man tar någons ID-handlingar, man tar pengar när de har tickt ihop och skjutsar ut dem och skjutsar tillbaka dem till, till en plats. Hur ska myndighet Sverige bekämpa det där? Det, det är svårt att bekämpa den här typen av brott. Det är dessutom ett allvarligt brott, människohandel, vilket det skulle kunna vara i fråga, frågan om möjligen här utan att gå in på jämställdheten. 50 anmälningar har kommit in de senaste två åren och har inte lett till någon fällande dom. Vad, vad säger det dig? Ja, det, 
det är svårt att veta vad det beror på att, att det inte blir en fällande dom. I vissa fall kanske det inte var människohandel, i andra fall var det svårt att bevisa. Men jag tycker det är bra att svensk polis nu gör en kartläggning av hur ser situationen ut i Sverige. I år ser man ju att anmälningarna när det gäller människohandel kopplat till tiggeri har ökat markant. Vad, vad tror du det beror på? Den bild jag får är att på senare tid så har det hårdnat lite mer runt gruppen. Att det kommer mer hårdföra typer som, som vill dra nytta av andra människors utsatthet. Det är rätt hänsynslöst att bete sig på det viset. Och jag... I, I mina samtal med frivilligsidan och kommuner och andra så, så får jag den bilden. Så jag vill inte så förvåna den beskrivning ni ger. Det finns ju förslag som handlar om att förbjuda tiggeri helt och hållet. Och det skulle ju då komma åt även den här typen av kriminellt utnyttjande av, av tiggare. Vad tänker du om det? Jag tycker inte att det är en bra idé. Att kriminalisera, då måste du kriminalisera antingen att någon ber om hjälp eller att någon ger pengar. Båda delarna blir fel. Att, att, att kriminalisera att någon utsatt person ber om hjälp, det, det blir inte bra. Att kriminalisera medmänsklighet, det blir inte heller rätt. Så att, jag tror inte på den vägen. Det, det skulle skapa ett hårdare samhälle som vi inte vill ha. Och du då, med den vetskap du har, om du ser någon som sitter och tigger på stan, skänker du pengar själv? Jag brukar inte göra det, men, utan jag väljer att... Ge pengar till organisationer som mer långsiktigt arbetar med att lyfta den här gruppen ur fattigdom. Genom att öka möjligheter till utbildning, till försörjning, till social välfärd och så. Men så jag har valt att inte skänka pengar. Jag kan förstå om det här reportaget väcker känslor och skapar debatt. Och en del kanske tänker att allt tiggeri är kriminellt organiserad. Men så vitt vi vet kommer de allra flesta hit frivilligt och inte som någons slav. Vill ni diskutera med oss och ställa frågor så gå gärna in på vår Facebook-sida. Vi finns där en timme till ungefär. Nästa vecka handlar Kalla Fakta om hur de svenska landstingen köper in utrustning för hundratals miljoner kronor från Kina. Och hur det drabbar de kinesiska arbetarna. Men ska man ha en sån leverantör? Nej, man ska se till så att det blir rätt och riktigt. Gick du in i ett nytt avtal efter det här? Jag heter Nicky Nordmark. Vi ses igen nästa vecka.